Welkom bij vandaag zijn episode van Woensdag Woord en dank je dat je ook weer een schakel. Ik wonder wat is jouw definitie van succes? Nou, een manier om naar succes te kijken is om dit te meet aan alles wat een mens bereikt. Met andere woorden, al die toekennings en die trofieën wat jij over jouw leven al bij elkaar gemaakt hebt. Over hierdie type succes schrijft Robert Reins die volgende: Succes is een moving target. Every time I make my mark, somebody paints the wall. Die najaag van toekennings en trofieën als een maatstaf voor succes wordt voor sommige mensen een verterende obsessie. Nou, ik hou meer van Ralph Waldo Emerson's definitie. Hij beschrijft succes zoals volgt: To leave the world a bit better, to know that even one life has breathed easier because you lived. That is to have succeeded. Nou, met dit in gedachten kan ons voor een rukkie stilstaan bij Jacob, een van die oude testamentse geloofshelden. Daar is ons hierdie bekende verhaal waar Jacob zijn broer eerst zou bedrieg en dan moet hij vlug voor zijn leven. En een avond kom hij bij een plek met die naam Bethel en hij oornacht daar. Nou, Jacob droom dan van een lang leer wat strekt tot in die hemel en engele wat op en af klim. Rabbi Harold Kirchner heeft een interessante perspectief op hierdie droom. Hij schrijft dat die leer zijn verste punten verteenwoordig aan die ene kant wie ons is en aan die andere kant wie God graag wil hee, ons moet wees. Jacob klim ook sy hele leven lang een leer, maar hierdie was een leer wat hij zelf gebouwd het. Ons zouden die leer van gierigheid kon noem. Jacob het gegryp wat hij kon en hij het niet omgegee om op andere mensen te trap om die beste voor homself ook toe te eie nie. In Jacobse wereld kon daar met andere woorden niet een wener wees en dit moest hij wees. En die hartseer van hierdie houding was dat hij hem op die ouwe eind vastgeloop het en daar bij Bethel door die besef gekom het hoe geïsoleerd en eenzaam sy houding om eindelijk gemaakt het. Die hoogtepunt van sy leer het met andere woorden op niks uitgeloop nie. Nou die wonderlijke van hierdie verhaal is dat God niet vir Jacob afskryf nie. Om die waarheid te sê, die Heere besluit om een leer te bouwen tot bij Jacob en dan zelf af te klim. Genesis 28 vers 13 sê, God het toe self by Jacob kom staan. En toe die Heere langsom kom staan het, het sy oor vir die eerste keer opgegaan. Jacob, wat ook bekend was als die bedrieger, wat op allemaal getrap het om boe uit te komen, moest nou met lie handen voor die Heere staan. En die Heere sê toe hier die merkwaardige woorde. Ek is die Heere die God van jou voorvader Abraham, die God van Isaac. Ek zal die grond waarop jy leef vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde en jij zal jou gebied naar alle kanten toe uitbreiden. En in jou en jou nageslag zal al die volken van die aarde gezien wees. Ik is bij jou en ik zal jou beschermen waar jij ook al gaan. Ik zal jou naar hierdie land toe terugbrengen. Ik zal jou niet in die steek laten. Ik zal doen wat ik jou beloof het. Nou wat de mens dadelijk opval in hierdie gedeelte is die ironie. Jacob wou voor een lang tijd in zijn leven alles bij elkaar maken wat hij kon om homself te verrijken. En hier ontdek hij nou dat God om wil zien, die er een klomp dingen niet aan om te geven, sommer niet zo, so, verniet, zonder dat hij op ander hoeft te trap of hulle te bedrieg. En wat dit voor mij onderstreept is niet weer die feit dat die beste dingen in die leven eindelijk verniet is. Denk zo so daaraan, die schoonheid van die natuur, die sierstof wat ons elke dag in asem, Jouw sintuie wat saam werk om die voorrecht van leven te ervaar. Je ziet Jacob het daar bij Bethel besef, dat het niet nodig is om zo so gejaagd te word dier een verterende ambitie om nog meer en meer te wil heen. Want God het eindelijk lang al reeds alles voorzien wat hij nodig het. So Jacob moest eindelijk van zijn leer afklim en hij moest kiezen om God zijn leer te klim. En daarom sê hy ook in verse 16 en 17, die Jere is op hierdie plek en ek het het nie besef nie. Hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort 
van die hemel. Jacob is tot stilstand geruk door zijn omstandigheden en daar in die wildernis ontdek hij die Jere en dat alles niet net om hom wat Jacob is draai nie. En voor de eerste maal in zijn leven krijgt hij te doen met iemand baie groter en sterker als zijn eigen ego. Nou, een commentaar beschrijft het baie mooi wanneer die schrijver hier oor sê. Maybe for the first time in his life, Jacob met somebody bigger than he is. Maybe the only way to deal with our own narcissism is to come face to face with a power that is greater than our own. Listen to what the Lord says to him that lonely night in Bethel. I am with you. That is compassion. I will watch over you. That is protection. I will bring you back. That is guidance. I will never leave you or forsake you. That is companionship. Daar die nacht het Jacobse levens uitkijk verander van iemand wat net grijp en bij elkaar maak, na iemand wat ook zijn hand oopmaak en gee. Hoor net wat beloof hy in verse 20 tot 22. Jacob het toe gelofte afgeleen gesê, Als u, o God, bij mij is en mij bescherm op mijn reis en van mijn koos en kleren gee, zodat so ik behouden terugkom bij mijn oude reis, zal u, Jere, mijn God wees. Hier die klippilaar wat ik recht op gezet heb, zal het tempel wees en van alles wat u mij gee, zal ik voor u het tiende gee. Jacobse definitie van succes is daarbij Bethel verander. Sy hele leven wordt nou een offer aan God. In die jaren dag elkeen van ons uit om ook weer niet te denken oor hoe succes lijkt als dit komt bij een verhouding ook met hom. Van die belangrijkste beginsels om te ontdou als het bij geestelijke succes kom is, dat succes in Godse oor begin dier hoeveel tijd ik werkelijk bereid is om met hom te spandeer. Hoe meer mijn verhouding groei met hom, hoe meer oorvloedig zal die vruchten wees wat ik draag. Een succesvolle leven en een gelovige leven wordt gemeerd aan die vruchten van die gees. Met andere woorde, aan die liefde en die vreugde en die vrede, die geduld en zachtmoedigheid en zelfbeheersing wat ik uitstraal in een harde en een ongenaakbare wereld. Succes in Godse oer is ook niet hoe sterk ik op mijn eigen voeten kan staan, nie, maar of ik bereid is om mijn fondatie op zijn woord te bouwen en die beginsels daarin ook niet net te lees nie maar ook mijn eie te maken en uit te leef. Dit moet met andere woorden mijn karakter verander. Ik moet minder van mijzelf denken en meer plek maken voor Jezus. Maar terzelfde tijd moet het ook deerspoel naar mensen verhoudings. Waar is succes? Wordt op je ouwe gemeet, niet aan alles wat ik bereik het en bij elkaar gemaakt het nie, maar of ik bereid was om ook Jezus' handen en voeten te wees, aan hoeveel ik omgegeet, hoe dienstbaar ik was, en of ik bereid was om te vergeven. Mag die Jere ook voor jou en mij helpen om van ons zelfgemaakte leren af te klim in meer zoals hij te woord. Amen. Kom ons bid saam. Jere, leer ons weer wat het betekent om in die voetsporen te lopen. Help ons om balans in die leven te krijgen, ons eie ambities ook met die drome en roeping voor ons in lijn te brengen. Maak ons bereid om met oophande te leven en te dien soos wat u ons gewys het. Help ons weer ontdek dat ware succes begin waar u gedien en gehoorzaam word. Amen.